こんにちは、J1BJT です。2023年9月6日水曜日です。今日は少しね、JAL 関連についてね、2つほどお話ししようと思います。昨日の話題だと思うんですけども、社員総会の速記録とかね、公式の議事録とかが出たと思うんですけども、それと同時にね、速記録が3年ぶりに復活しました。その話をちょろっと。あと、バンドプラン、JAL のバンドプランがね、ようやく出てきたんでね、それについてもですね、少しお話ししようと思います。過去ね、このあたりについてはね、動画でいくつか話をしていて、特にバンドプランとかはね、1ヶ月ぐらい前にね、1回僕が解説をした話があるんですけどもね、まあ多分その時のね、なんとなく思ってたことがね、そのままになっちゃったなって感じなんですけどね、まあそんなことをですね、ざっくばらんにお話したいと思います。で、最初にね、社員総会の話なんですけども、JAL の社員総会っていうものが、今年のね、6月に行われたんですけどね、その結果っていうものはね、ここにね、一般の人が見れるものでね、速報というものは出てます。速報っていうものはもうすでに出ていて、これがね、ざーっと公開されていて、誰もが見れるような情報として出ています。で、これに対して、え多分ですね、昨日か一昨日か忘れましたけども、えっ、ー、と、このね、社員総会の議事録第12回っていうのとあとこの速記録ですねこれがね出てきましたでこれ JAL の会員の方だったら皆さん見れるんですねサイトの方から JAL から速記録を見ることができますこうポンとやるとねあの自分のコールサインとパスワードでね入ることになってるんですけどもね全体はちょっとねさすがにねガードされてる情報なんでねお見せできないんですけどもポンとやるとねこんな感じで出てきます。下をお見せしませんけども、この下に、ね、速記録なんで、えー、この会議の中で行われたほぼ全ての、えー、発言がですね、赤裸々に記録されているものになっています。これがね、9月なのでね、結構ね、昔に比べたらかなり早い段階に、ね、出てるっていうものなんですけども、ジャールについていろいろね、思ってることがある方いらっしゃると思うんですけどね、ぜひこの速記録をご自分の目で読んでみてください。わかることがいっぱいあると思います。もちろんね、すべてを理解できないとは思うんですけども、自分の気になるところだけでもね、見てみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。この速記録は、JAL のサイトのね、JAL についてってところからね、選んでいくと、多分社員総会みたいなところをね、開くとね、あると思うんでね、ぜひご覧ください。次にバンドプランですね。バンドプラン。JAL のバンドプランがね、ようやく機能付けかな、公開されました。それについて少しお話ししようと思います。で、例によってね、JAL のサイトのアマチュアバンドプランってところあるんですけども、これはね、えー、現在有効なものです。そして、この下の方にですね、9月25日施行されるアマチュアバンドプランと、まあ、その改正の概要についてっていうものがね、出てきてるんで、これはね、あの JAL の会員さんでもそうでない人でもね、みんな関わることなんでね、公開されてる情報なんでね、ちょっと見ていこうと思います。まあ、この話と、あと、FT8 のね、周波数、だいぶ昔にね、言ってましたけどね、これについては特に書かれてないんですけども、そのあたりをね、お話ししようと思います。で、JAL のバンドプランについては、あの、1ヶ月ぐらい前にですね、こういう動画を出してるんですね。えー、雑談解説ってことでね、話をしてるんですけどもね、多分ね、ここで話したことでね、ほとんど僕語り尽くしちゃってると思うんでね、あの、もしこれ見てなかった人がいたとしたらですね、参考までにね、えー、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、これは、まあ、説明しませんけども、今日は新しく出たバンドプランのね、そこについてね、かいつまんでお話しようと思います。で、ここから見るとね、今のバンドプランどうなってるのか。はい、こちらです。令和2年の4月21日に施行されたアマチュアバンドプランってものが生きていて、僕はいつもね、気にしているのはね、斜めがとかですね、斜めがこんな感じになってますと。ここで問題になっているものがね、いろんなものありますよとかってあるんですけども、FT8 データ通信なんですけども、今生きているバンドプランだと、7030から7045までが筐体機データってなってるんですけども、国際的に使用されている周波数帯はもう少し高いところで、7074っていうのがですね、標準周波数なんですね。これ IARU の標準周波数になってます。IARU のリージョン3の FT8 は7074なんですね。日本は IARU の第3リージョン所属なんですけども、これはね、法律が合ってないので、これはできないっていうふうになっちゃってたんですけども、それはそれであと困るので、外国とのアマチュア局とのデータ通信は
、まあそこでもね、できます。7045から7100までの間でもできますよって話にして、なんとなく、うん、無理くりやってたってとこがあるんですけども、それがね、ゴロッと変わりました。で、新しいバンドプランは9月のね、25日に施行されますけども、それで言うと、これもほとんどね、総務省がね、出してる方の法律そのままなんですけども、7000から7030が CW で、それ以上のところは、協体期全然パ形式、全部 OK よって話にしていって、えー、その正し書きみたいなものを全部取れちゃいました。えー、IARU で7074っていうね、フットノートでね、書かれてるものすら書かれてないというね、非常にシンプルなものなんですけども、えー、果たしてこんなもんで大丈夫なのかっていうのは、結構気になるところですで。IARU のリージョン3のバンドプランとの関係がどうなるかっていうことを1ヶ月ぐらい前の動画で私結構気にしてたんですけども結局ここら辺はめんどくさいから何も考えませんよっていうのが JAL の今の周波数委員会の回答になってしまってるんでえー、っと多分誰に聞いてもあのコンセンサスが得られるような答えっていうものは見つからないと思うんで。放棄したんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってます。個人的な感想としては。まあ、違うんだったら違うって話を聞きたいんですけども、だいぶ昔にね、もう決まっていて、まあ、5月ぐらいの段階に理事会の承認も取ってるんだけども、公開を今まで出さなかったと。9月になってギリギリになって出してきたら、こんなんだったよっていう状態なんでね、説明する気もなかったんだろうなっていうのが正直な感想です。で、この改正の概要についてっていうね、説明したようなものがあるんですけども、こちらの方を見ると、まあ、こんなね、風な文言があるんですけども、例によってね、こういうのを書いてるんですけど、誰が書いたかっていうのがね、わかんないんですよね。うん、どっか書いてんのかなね。うん、なんかこういう風になってるんですけど、何かからこう、あの、切り抜いたようなものの PDF なんで、何なんだろうなって思うんですけどね、オータムって書いてるんで、これは JAL ニュースの秋号に載ってくるものをそのまま PDF で切り出してものかなっていうふうに推測できるんですけど実際は分かりません。これについて何月何日付けに誰の名前で発行した文書かっていうのがね載ってないんでねこういうところからね僕個人的には JAL の,あのこういう<笑>事務的な作業がですねうーんって思うところがあります。で、まあ、この辺りあるんですけども、斜め側についてはね、こんな書かれ方で終わっちゃってるんですよね。僕はあの、僕がっていうわけじゃないですけども、HF 対斜め側ってね、国内でよく使われてるんですけども、このデータ通信ね、ここの部分がね、あの、自由になったんでね、いいだろうっていう、こういう話でしかないように思われてるんですけども、本当にそうかっていうのが正直なところで、もともとはね、今の現行のバンドプランだと、CW は、7000から7045まで使えたわけですよね。こう専用としてね。で、専用なんだけど、筐体機データとも7030から45っていうのが共用になっていて、実際は7038の USB で FT4 が動いていたり、7041の USB で国内の FT8 が実際は動いてたっていうのが、あの、実態だと思うんですね、本当のね。で、その上でも別に CW はどこでも出れるんですけども、まあ、一応専用領域としては、まあ、実質は7030までかもしれないんだけども、えー、とコンテストの時とかですねやっぱりそれより上までね JAL コンテストの周波数帯として使えるのは7000から7010までは使えない形になってるんですけども7010かあ7040かなまでは使ってたりするんでねあのこの辺りでもね微妙に実はコンフリクト起きてたってことはあると思いますで、えー、と CW で専用領域じゃなくても新しいところでは一応7030以上も全全波形式なんで、7030から7040の間で別に CW で出ても問題はないと思うんですけども、じゃあコンテスト使用周波数はどうなるのかとかって話って、これと一緒に出てきてないんですよね。で、そういうところがね、なんか JAL ってやる気ないなっていうふうに僕は思うんですね。同じ JAL の中でなんとか委員会、なんとか委員会ってあるはずなんだけども、えっと、お互いあの絶対ね関わるはずのところで横の連携がねないんじゃないかなっていうところにものすごく疑問を感じますそしてもう一つね、えー、7MHz の FT ゲート国内局同士の運用周波数についてどうのこうのっていうのがあったんですけどもこれもねだいぶ昔にねこういうのがあったんだけども、まあ、1年前ですよね1年前にこういうのがあって、えーまあ、7041だと他の国とかと干渉するので
7,030 から40の間に移動してくれないかって話があって、これもなんか未だ、未だにニューみたいな形で出てきてるんですけども、じゃあこれは新しいバンドプランになった時にどうするのかって話が全くないんですよね。国内の FTA と、まあ事実上ですね、7,041 の USB でやり取りしてる曲がいっぱいいて、土日は溢れきってるんですね。それと同時に夕方以降とか、まあ、日中を除いた時間帯で言うと7074で DX で他の国とやり取りしているのも結構いっぱいあるんですね。で当然このたった3キロヘルツの間でやり取りされているデータ通信なんでね一つのねスロットじゃね全部ね賄いきれないんですよね実際は。FTA と運用する曲が増えれば増えるほど一つの周波数では賄いがなくなってくる。で、じゃあ国内はどうするのか、海外はどうするのか。まあ多分そんなことはあんまり考えずにですね、7074は7074で使うし、7041は使うしってことがね、多分ね、どんどんどんどん、あの、よくわからない状況になっていく可能性があるんでね、そこをすごく懸念しています。別に統合ってわけじゃないんですけども、デジタルモードの世界では、7074っていうのが標準周波数っていうに決まっているし、IARU のリージョン3ではそういうふうになっていると。まあ、JT65 だと7076とかね。まあ、こういうの書いてあるんですけども、まあ、FT4 はね、7038国内でやってたりするのもあるんでね。まあ、そういったところの周波数をいくつか使ってるんだけども、えー、ここら辺がね、あの他のところはね、全部全,全電波形式で OK になっちゃってるとね、SSB とね、多分コンフリクトすると思うんですよね。国内 SSB 多いですからね、40メーター、7メガヘルツ。たくさんの曲がね、SSB で 3kHz 単位ぐらいずらーっと整列してね、わわわわやってるんですけども、データ通信ってその1個分のチャンネルでね、まあ、100曲ぐらいのところがね、もうやり取りしてるような、すごくね、過密なあのところなんですけどもね、それとコンフリクトするっていうのがね、必ず出てくると思うんでね、そこをね、交通整理も何もせず、ガイドもなしにね、出して、しれっとしてるっていうのは、ちょっとね、理解ができない。感覚にいますそれは僕が一応ねあの CW も電話もデータも全部やってるからこういうこと気になってるだけなのかもしれないんですけども、えー、もうちょっとね交通整理した方がいいんじゃないかなっていうのが正直な感想です。ということでね今日はざっとそんな話はしましたけどもね、えー、JAL は、まあ、新しくなりたいのかもしれないですけども、まあ、過去にねやってきたことでねまだうまくいってないとか整理がついてるものいっぱいあると思うんでね仕方がないとは思うんですけども、えー、こういうところがね抜けてる漏れてるっていうのがいっぱいあるところでこう新しいものを出すんだったら、うん、もう少しね公式コメントが欲しいなと思うんですね。分かるように説明をしていった方がいいんじゃないかと思います。ということでね、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。J1BGT でした。それではさよなら。また次の動画でお会いしましょう。